Witajcie, taka akcja moi drodzy Normalnie, naprawa pralki Doktorat mnie tutaj czeka Z rzeczy nie napra... Zadaniem jest naprawa rzeczy, której się nie naprawia według producenta No bo tak kurde zrobili Że wymyślili sobie to tak, że zbiornik na bęben jest sklejony I trzeba go w ogóle rozcinać I producent nie przewiduje wymiany łożysk No ale są dzbany po prostu straszne To tak jakby... Nie wiem, zuży zużyte klocki w samochodzie, albo opony wymieniać razem z samochodem, ale dobra. Nieważne, pralka to jest e, Whirlpool e, AWO D7116. W opisie jeszcze będzie podany numer seryjny, bo numery seryjne są dwa. No i zobaczymy, czy to się operacja uda, czy nie uda. Ściągnąłem sobie no, przygotowaną serwisówkę. Jak to tutaj będzie do tego rozbierania, także za chwilkę przygotuję jakieś narzędzie i biorę się, bo sam, bo sam ciekaw jestem. Bęben, to znaczy zbiornik cały z bębnem jest wyciągnięty, poznaczony jest na 32 otwory. W sumie zaznaczyłem, byłem w sklepie drogą kupna. Nabyłem oto takie długie wiertełko, żeby tutaj nie robić jakiejś kombinacji. O, tylko żeby sobie wygodnie wiercić. I co? I wiertolimy. Wjechane na około wiertłem czwóreczką i teraz będzie ten etap mniej miły, czyli cięcie tego. Także zaraz tu jakiegoś pomocnika płci żeńskiej zawezmę, bo innych na, pod ręką nie mam. I będziemy to próbowali jakoś obciąć ładnie i zgrabnie. No, ale patrzcie. Nie wiem, czy widać, w jaki w ogóle wpada drgania ten... No, masakra, jakie te łożyska są roztuczone. No to zaraz żniemy. BHP. Jeszcze stopery bo nie wiem, gdzie. Aktualnie się znajduje.
No i tak. Pójdzie człowiek się wysikać w spokoju. A tu żona się dopadła do brzeszczotu i co? I hyt. I rozcięta, a miałem końcówkę z tym właśnie presostatem pokazać. No ale to już niestety. No ale wcięte było taką piłką. Nie jest to jakiś bardzo cienki rzos. Ale to później, że tak powiem, odległość sobie ustale i takim tutaj żona dokończyła dzieła zniszczenia. Nie, tamtym też. Aha, a taką, a. No to zaraz zobaczymy. No tak to wygląda. Obcięte, później tylko będzie ważne ustalenie odległości między bębnem tutaj, a tym, tą gumą, czy jak to się tam nazywa fachowo, żeby nie wyhełtało dziurę, no bo tutaj się ta odległość siłą rzeczy tu między tym a tym zmniejszy, no bo jest wycięta. I co to trzeba? No to wymienić. zaraz... Aha, że ona się pyta co to trzeba... Jeszcze nie widać co jest do wymiany. Ale spokojnie. Aktualizacja dnia następnego. To jest to co zostało zrobione wczoraj. Zaraz idzie właśnie do mycia, ale tutaj są rzeczy najważniejsze. Kupione. Łożysko... Jakiś Portugal 0254, a ono ma oznaczenie 6207 A drugie łożysko jest 6206 do tej pralki A Simmering, Simmering kupiłem niestety miał być na 117 szeroki, a był tylko dostępny na 10. No ale to nie jest akurat, akurat żaden problem, także parametry będą i tak, i tak w opisie. Idę myć. Odmyte jest wszystko. No kurde, jak nowa wygląda. A cięcie w ogóle wyszło prawie, że chirurgiczne. Poza tym tutaj, gdzie było wjechane kątówką, to jest bardzo ładnie rozcięte, bo tak mi się przynajmniej wydaje, tutaj będzie dużo miejsca, żeby sobie tam wlać ten klej. No guma jest taka, taka, że tak wam powiem, bardzo delikatna się zrobiła, będzie ją trzeba później jakimś olejkiem silikonowym lekko napuścić. No ale jest czyściutkie, tutaj jest druga część, no w ogóle jakie jasne, czyściutkie. Tutaj zaraz będą prace nad tymi łożami żeby to było ogarnięte, bo jest na razie takie sobie. No, bęben też odmyty. Okazało się, że bęben trzeba było umyć. O, widać, tu jest jeszcze gdzie niegdzie niedomyty, nie? O, taki brud jest normalnie na bębnie. Od zewnątrz całym. No, tutaj jest w miarę odmyte. Tutaj zaraz będzie trzeba też ocywilizować ten wałek. No, tutaj zebrać ten syf nalepiony. No, ale po kolei. Pewne zmiany nastąpiły, bo normalnie, kurczę sobie myślę, kropi. No to nic, to za chwilę przystanie, ale tak sra i sra i sra. Więc dwa wkręty, jeden tam, drugi tam, dwie gumy, szybki montaż i jest dach zrobiony. Ale nie o tym, że widzicie o co nagrywam. Wstępnie są przygotowane powierzchnie. O. No jest oczyszczone. Z drugiej strony tak to wygląda, więc myślę, że będzie ok. Zaraz papierek ścierny 400, łopę pod zoom. tutaj, chodzę 400, papierek, później mrożenie wałka, lekkie podgrzanie łożysk, ale to jak już wszystko będzie na swoim miejscu.
powierzchni przygotowane, odmyte. Impulsator kinetyczny większy. Impulsator, impulsator kinetyczny mniejszy. Ewentualnie jakieś drewienko, żeby, żeby pobyć, pobyć, aczkolwiek najprawdopodobniej będziemy się starym łożyskiem tutaj opierać. Z tym, że nie wiem, czy nie mówi, mówiłem, czy nie mówiłem, to nie jest poradnik do naprawy pralki. Bo takich to macie mnóstwo, dużo na tych YouTubach. Tu najważniejsze będzie to, jakiego wymiaru jest to łożysko. I znów powtarzam. FAK 2606, myślnik C, myślnik 2Z, myślnik C3, Wietnam, to chyba nie jest istotne, 0358, V091, myślnik 1924. No i w ogóle co? Tylko czy przyniosłem, czy nie przyniosłem? Nie przyniosłem, zaraz wracam. No, bo kiedyś sobie zakupiłem taki normalnie spray. Nie wiem, zawsze chciałem mieć, a nigdy nie wiedziałem do czego mi będzie potrzebny, to się przyda jak dziś. Chłodzący. Także łożysko przymrozimy, oprawę przygrzejemy, posmarujemy i powinno wejść bez jakichś większych krzyków. Taką przynajmniej mam nadzieję. Z tym, że zanim coś, to z jednej strony na łożysko damy troszkę smaru. Tak mi tutaj było oradzone, ale to naprawdę taki bardzo cienki filmik. No. Bierzemy też oczywiście można posmarować, choć to będzie smarowane jeszcze później wewnętrzne. No i co? Wielozadaniowa suszarka żony Bosza chodzi do akcji. Ta temperatura suszarki na pewno nie jest w stanie zrobić szkody temu plastikowi. A jak to będzie rozgrzane, to ta różnica myślę średnicy będzie na tyle duża, że wejdzie to gładko. Tak mi się wydaje. Tutaj niech sobie grzeje, a ja w tym czasie będę wchodził łożysko. Zimne, zimne fest. Troszkę smaru. Na paluszek. Na palec mały. To jest dużo zdrowiej, jeżeli słyszałem. Nie mam nawet, a nawet nie tyle co słyszałem, co znaczy słyszeć słyszałem też, ale sam jak robię napisy ostatnio do tych filmów, to zaobserwowałem. Bierzemy sobie łożysko stare i starym pobijamy. Zdecydowanie słychać, że doszło. Łożysko wystudzone. Fest. Troszkę smażyku dam tutaj na łoże. Łoże łyska. Żeby weszło, bo kto, dobrze, bo kto nie smaruje, nie jedzie. Ten mi dekiel też został delikatnie przysmarowany. Tak jak tutaj mówili, zalecali 
To, 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 to już w ogóle chcę wchodzić. Impulsator kinetyczny większy, bo tutaj nie ma jak wolnąć. Dobrze. Słychać, że to szło. I łyżka mamy na miejscu. No dobra, to metoda tak zagrzać i schłodzić. Wchodzi gładko. To jeszcze tylko simmering. i zasobnik tańczy jak baletnica pięknie i cicho po wstępnej przymiarce tak to wygląda mamy to tu gdzieś robiłem znak tu więc powiedzmy o to zaraz będzie na dziurę mniej więcej bo to tylko o to chodzi to jest mniej więcej patrzmy tu nie trzę. Ale, żeby nie zaczęło, po skręcaniu to ja tutaj zabezpieczę to podkładkami silikon, silikonowymi.
plan jest taki. Powierzchnia jest odpuszczona, przygotowana i za chwilę jedziemy tutaj z klejem na to do roztarcia paluchem, żeby się dobrze tam złapało powierzchni, żeby sobie uświadomili oboje, że jednak chcą być ze sobą. To samo będzie trzeba zrobić z częścią drugą. No i później będziemy to pasować i kleić.
powinny chyba zacząć grać w Erbę teraz. Sam jestem ciekaw. Co tam mu pranie? I... Pukanie i wirowanie. To myślę, że już... Jeżeli coś, to będzie... To... Nie, dam mu... Nie, pukanie i wirowanie. Na razie żadnego wycieku nie lokalizuję. Ha! Fajnie. Najbardziej mnie ciekawi, jak będzie wirowanie, bo to po prostu było okrutnie. Szkoda, że wam nie nagrałem. No, ale nie chciałem dawać kurczę wody ciekłej. Więc sobie na razie jeszcze przeleci na zimnej, bo ten klej on niby miał dobre półtorej do, takiej, do takiego pełnego utwardzenia, więc nie ma co tam temperaturą mu jakąś teraz smażyć, niech on się tam utwardzi dobrze. Zimna woda nie powinna mu tam krzywdy zrobić żadnej. Nie ma, nie ma wody. No i dobrze, nie ma. No nic, przeleci sobie. Zrobione. I tym oto sposobem. Ile, ile, ile to wszystko kosztowało? 600 koron z biltami śruby, jakieś tam podkładki, takie rzeczy. Z tym, że tam jeszcze były, były kupione narzędzia, które zostaną. No ale 600, 400 za łożyska i smering no to 1000, 1000, 1100 koron po kosztach doszła, doszła naprawa no czasu mojego, czasu mojego nie liczę no bo, no bo nie liczę no bo nie liczę godzin ile się zeszło no trochę się zeszło, ale ja też sobie, że tak powiem enjoyowałem pracę było to w sumie przyjemna robota no, także zrobione Whirlpool AWO B7116, szósty zmysł, opis 1600 obrotów, w opisie będzie 